Zeit gegrüßt, meine lieben Zeitreisenden, Liebhaber. Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen quer durch die ganze Untergründe gekämpft und ein bisschen trainiert und so weiter. Jetzt steht uns gleich der Bosskampf bevor und hoffentlich finden wir auch bald Prinzessin Peach. Hoffentlich ist sie noch am Leben, denn ohne Peach gehen wir nicht zurück in die Gegenwart. Mal sehen, ob wir sie wiederfinden können. Aber vorerst öffnen wir jetzt mal das, die Tür. Und machen wir uns jetzt für den Kampf bereit. So. Und hier müsste jetzt wahrscheinlich dann bald einen Weg hier geben. Hm. Und da ist er auch schon. Was ist mit Peach los? Lauf mit deinem Leben, Baby Luigi. Na, jetzt geht's los. So. Dieser Boss kennen wir schon sehr gut von anderen mario spielen Aber der macht sehr viel Schaden. So, ich glaube, ich da werde ich jetzt einmal vorerst einmal die Verteidigung erhöhen oder die rote Pfeffer an alle geben, damit wir alle jetzt einen höheren Angriffswert haben. So, die Sache läuft jetzt so. Wir wissen ja genau, dass der Feuerball jetzt sowieso nichts bringt, glaube ich, weil er fliegt. Hm, mal sehen. Vielleicht hilft dann jetzt der Mutant Tyrann Tyranha auf ihn zu jumpen. Ja, 30 Schaden, das ist nicht so schlecht für den Anfang. Das war ja klar, dass er uns trifft, aber es hat nicht so viel Schaden gemacht. Das ist das Mindeste jetzt. Wollen wir mal mit der Feuerblume. Mal sehen, ob das hier bringt. Ach, das hat jetzt nichts gebracht. Da haben wir jetzt umsonst jetzt die Attacke ver ver verhunzelt. Naja. Da hilft jetzt nur noch eins. Draufjumpen. Macht aber wenig Damage, aber was soll's. Wir müssen erstmal warten, bis er unten ist. Hm. Wir tun jetzt mal verringern jetzt mal die Angriffswerte für ihn. Na bitte, jetzt hat sie ein bisschen runtergegangen mit dem Angriffswerten. Hm. Probieren wir jetzt einmal die Feuerblume. Mal sehen, ob das jetzt richtig viel Damage macht. Ah, ziemlich gut das ist Treffer. Ja, 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 da müssen wir jetzt schnell. Nehmen wir mal jetzt die Vita Tau. Damit wir alle vollständig geheilt sind. Dann haben wir auch die Verteidigung jetzt mal runter droppen.
Das hat leider nichts gebracht, mein Lieber. So. Sehr gute Treffer. 71 Schaden, naja. Hat nicht so viel gebracht, aber... Machen wir jetzt die Feuerblume. Wir haben so viele Sonnen Feuerblumen, dann können wir schon jetzt die ruhig gönnen. Ich weiß, ich habe doch die Trampolinen, das auch sehr viel Schaden macht, aber... Bringt leider nicht so viel. Und ich muss ja auch immer richtig merken. Ich muss aber dann die Attacken auch einsetzen, die ziemlich nützlich, die ziemlich wichtig sind. Ähm. Probieren wir mal jetzt diesmal den Trampolin. Das soll jetzt wirklich passen. Schaden. Sehr mal super. Machen wir das nochmal. Wir haben so viel von diesen Sachen gesammelt. Dann müssen wir doch jetzt schaffen können. Mario. Luigi jetzt. Dann Mario. Baby Mario. Luigi. Es wird immer schneller. Scheiße. Ich Schaden ist ja auch ziemlich nicht schlecht. Ich mache zwei Angriffe jetzt diesmal. Aber er macht nicht so viel Damage. Das ist das Mindeste jetzt. Ähm machen wir den Trampolin nochmal. Das müssen wir immer wieder machen, weil die Trampolin ist ja nützlich. Kommen wir so vor. Wir machen sehr viel Damage. Scheiße, vermisst klickt. geben. Nee, du möchtest nicht gönnen. Ähm, was nehmen wir jetzt diesmal? Rote Pfeffer. Pushen wir ein bisschen die Angriffswerte. Ich weiß, die Verteidigung wird jetzt ein bisschen katastrophal, aber wir schaffen es eh noch. Er greift jetzt zweimal an. Weil er wahrscheinlich jetzt schon im Limit ist. Sehr gut ausgewichen. So wie es aussieht, funktioniert tatsächlich die rote, Ge äh, rote Pfeffer mehr und natürlich die Trampolin. Ja, dann werden wir das noch mal häufiger nutzen, weil es macht mehr Damage. Und dann werden wir dann den Boss locker schaffen. Ich muss ein bisschen konzentrieren jetzt. Ich muss einen richtigen, richtigen Timing treffen. Die richtige Taste.
sehr gut abgewehrt. Jetzt mal jetzt die Angriffswerte mal runter droppen. So, ist dann jetzt schön jetzt einmal. Ja, der Super Tau taugt nicht so viel, aber wir können es trotzdem gönnen. Die eine Runde. Da muss ich leider mich treffen lassen, geh nicht anders. Einfach hüpfen, damit man nicht in Treibsand landet. Na bitte. So, was machen wir jetzt? Und das war's auch schon mit ihm. <lacht> Ziemlich easy. Und ein ultra hat er noch gedroppt. Das ist ja nice. Aber was ist jetzt mit Peach? Da hast du den dritten Kobaltsternsplitter gefunden. Au, au, au. Jetzt habe ich mir meine Rübe aber ordentlich angerumst. Hoffentlich ist meine Kamera noch heil. Hey, das sind ja meine Schnauzbart-Jungs. Habt ihr das übergroße Gemüse platt gemacht? Gute Arbeit. Als dieser Clown mich verschluckt hat, dachte ich, die ewige Na Nacht würde für mich veranbrechen. Also Leute, spuckt es aus. Hatte das Ding den Splitter? Wenn das mal kein Anblick ist. Schaut man sich das Geglitzer nur lang genug an, fühlt man... Na! Ah! In, in dem Kristall hat... Da hat sie mich etwas angestarrt, Leute. <lacht> ich bin wohl etwas neben der Spur. Ich brauche schnell ein kleines Nickerchen. Wie auch immer. Was geht, Schnauzbart? Was hast du vor, wenn du all den Christbaumschmuck beieinander hast? Ihr seid ja durchaus ein bunter Haufen, aber ihr werdet alle Rekorde brechen. So gut wie ihr seid, bin ich davon überzeugt, dass dies euer größter Erfolg sein wird. Ach ja, ich habe ein wenig rumgeschnüffelt, als diese Alien-Trottel mich schnappten. Ist das nicht eine kleine Schönheit? Ich glaube, es ist ein Schlüssel für irgendetwas im Mutterschiff des Schrubs. Wer weiß, was der kleine hier im richtigen Schlüsselloch bewirken mag. Na gut, niemand kann es wissen. Aber ihr könnt die euren letzten Pilz darauf verwetten, dass dies eine Schlagzeile abgeben wird, für die man gerne jede Druckerpresse anhalten wird. Wie? Ihr wollt wissen, ob ich die Prinzessin im Bauch dieser Brigadierpflanze gesehen habe? Glaubt mir, Leute. Prinzessin Peach war da drin. Aber als ich verschlungen wurde, wurde sie... Stante Pede rausgewürgt. Dabei wollte ich doch unbedingt ein Exklusiv-Interview haben. Ich bin mir sicher, sie ist noch irgendwo in den Höhlen eingesperrt. Ich schlage vor, ihr haltet die Augen nach ihr offen. Ich werde in der Zwischenzeit mal sehen, ob ich mit dem Schlüssel etwas anfangen kann. Das heißt, es ist nun für mich Zeit, von euch Abschied zu nehmen. Viel Glück, Schnauzbärte. Oh, ach ja, ich bin euch etwas schuldig. Hm, aber für was bist du denn schuldig? <lacht> naja, gut, wir haben es zumindest geschafft. Die schwere Sache haben wir jetzt mal hinter uns gebracht. Die gigantische Piranha-Pflanze ist ausgezählt und Mario hat auch noch den dritten Sternsplitter gefunden. Doch nun zur Rettung von Princess Peach. Ist das Ende schon in Sicht? 
Ich glaube nicht. Da wird wahrscheinlich noch was äh, äh, Interessantes passieren. Wer weiß. Ich glaube, da müssen jetzt die baby Marius jetzt mal was tun. Hm. Na, wenn wir mal jetzt mal kurz umgucken, was es hier gibt. Mario? Kann es sein? Wirklich sein? Bist du das Mario? Mario, Hilfe! Mario! Oh nein, Peach. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Kommt schon, Baby, sie müssen los. Eilen wir schnell Peach zur Hilfe. Oh nein. <lacht> Der ist ohnmächtig geworden. Was ist jetzt geschehen? Warum hat Peach jetzt ein Schubgesicht? Mindestens haben wir jetzt Peach gefunden, aber... Was könnt ihr jetzt nur noch tun? Oh, welch Ungemach! Wie kann es dieser Pilz wagen, sich im schönen Gesicht unserer Prinzessin festzusetzen? Ich wage es zu sagen, dass es mich durchaus interessieren würde, auf welche Art sich dieser Pilz überhaupt festsetzen konnte. Ich kaus mal Scherz. Da habe ich die Chance, die erwachsene Prinzessin kennenzulernen. Und dann das! Wir müssen mal darauf warten, bis die Freunde ihr Werk verrichtet. Ich meinte natürlich auf den Pilz bezogen, nicht auf ihr Gesicht. Geht es euch gut, meine Teure? Na großartig, du Trompeten, alter Elefant. Jetzt weint die junge Dame wieder. Eine Prinzessin hier, eine Prinzessin da. Keine Pause für mich. Welch am wichtigsten ist es doch, dass die Prinzessin in Sicherheit ist. Kommt, Prinzessin, warum legt ihr euch nicht für einen Moment in Ruhe? Na, Hauptsache, sie ist noch ganz beieinander, aber nur die Frage ist jetzt, wie geht es mit unserer Reise weiter? Weil ich glaube, so schnell wird die Reise jetzt noch nicht für unsere Mario-Brüder enden. Vielleicht weiß Professor Igit noch was Neues. Für die Mario Bros. Was wir jetzt noch tun können. Aber wir können jetzt nur noch, noch zu Toadsworth gehen und die nächste Technik freischalten. Aber vorerst nochmal mal schnell Items holen. Und vielleicht finden wir noch einen weiteren Weg ins Pilzkönigreich der Vergangenheit. Wer weiß. So, ein Supertau haben wir hier. Ich glaube, wir nehmen mal, mal fünf Stück davon mit. Ja, die Eisblume können wir jetzt mal aufstocken, wieder mal erneut. Und wir haben jetzt so viele Items schon, das ist schon genug. Mal sehen, wie sieht es aus mit den Ausrüstungen? Da können wir noch ein bisschen was verbessern. Eierhosen könnte ich natürlich für Baby Mario, Baby Luigi geben. Damit er jetzt mehr Verteidigung hat. Was noch buffen könnte, wäre die Schutzhose für Luigi. Aber 
Aber im Großen und Ganzen sind wir schon gut vorbereitet jetzt für die Verteidigung. Ordenmäßig. Und dann sehen, dass wir dann noch verkaufen können, was sonst nicht mehr nötig ist. Wenn sie den Dreher irgendwie erwachsen erscheinen lässt, naja. Wir werden jetzt mal, mal ausrüsten, jetzt mal die ganze Truppe, was wir brauchen, meistens. So. Was sind wir jetzt da einbauen? Über die Ausrüstung für den Orden. X-Angriff können wir jetzt mal für ihn geben. Die x Geringe Chance im Kampf ein, einige Items zurückzuerhalten. Okay, Trefferangriff. Ich glaube. Mal schauen, wie sieht es mit der Statuswerten jetzt aus? Ist es jetzt besser? Ja. Sieht jetzt nicht so schlecht aus jetzt von den Angriffswerten von den, ba von den vier. Können wir auch damit leben. Aber wir werden jetzt schon sehr viele Münzen noch sammeln in Zukunft. Das Wichtigste ist, wir müssen jetzt sehr viele Lebenspunkte auch sammeln. Das ist jetzt ziemlich wichtig jetzt dann für die nächste, für das nächste Kapitel unseres Abenteuers. So, dann tun wir mal abspeichern. Hauptsache, wir haben jetzt Prinzessin Peach jetzt in unserer Zeit wieder zurückgebracht, aber ich glaube, da wird was passieren. Mal sehen, was Todswurf und der Todswurf in der Vergangenheit macht. Sei gefasst, älteres Ich. Die Prinzessin verlangt nach Aufmerksamkeit. Lass uns einen Klassiker versuchen. Bereit, wenn du es bist. Los! Tod auf der Jüngere. Die Prinzessin ist... Sie ist nicht... Sie ist nicht amüsiert. Meine Güte. Sie hat genug von Tod auf Twist. Ah, Seitenwind. Großer Popanz. Großer Popan, sie doch, älteres Ich. Sie imitiert unseren Move. Was sagt ihr da, alter Knabe? Ihr möchtet unsere Move erlernen? Kommt, Meister Luigi. Ihr habt die Prinzessin gerettet. Ihr habt euch einen Urlaub verdient. Für den Moment besteht kein Grund, dass ihr, neu, ihr neue Moves erlernt. Und wie ihr seht, ist ein kleines ein Vollzeitjob, ihre, ihre kleine Majestät bei Laune zu halten. Wir haben keine Zeit, euch solcherlei Improbabilitäten beizubringen. Lasst uns in Frieden leiden. Bitte eine Zunge, älteres Ich. In der Tat ist, ist die erwachsene Prinzessin in Sicherheit. Doch das Böse ruht nicht. Ehrlich gesagt, dreht sich mir der Magen um, wenn ich mir ansehe, welche jämmerliche Figur du doch machst. Dies ist keine Art, sein, sein Leben zu gestalten. Und ganz sicher möchte ich nicht so sein, wie der Herbst meines Lebens angebrochen ist. Uh, die Jugend. Hm, na gut. Ihr wollt lernen? Dann werde ich lernen, Nieren. Verwünscht sei der Überschwang meiner eigenen Jugend. Ich werde lehren, lehren, lehren. Einfach kann es kaum werden. Ihr müsst einfach nur die Babys lenken, während ihr einen Wirbelsprung vollführt. Die Babys werden in den Wirbel gezogen und hoch hinaus geschleudert. Mal sehen, schleudern Babys. Diese Technik soll fortan als Babyschleuder bekannt sein. Oh ja, wie wundervoll kreativ. Vielleicht werden wir unsere Zeit besser damit nutzen, uns Namen auszudenken. 
Ha, beachtet ihn gar nicht. Er ist ein wenig bekloppt. Der Move ist nicht schwer. Probiert ihn einfach aus. Sobald die Babys in der Luft sind, drückt den Steuerkreuz. Mit Hilfe von dem Steuerkreuz steuert ihr die Babys auf dem Sinkflug sanft durch die Lüfte. Ihr seid ihr bereit, einen Versuch zu wagen? Schickt die Kleinen mit Hilfe der Babysteuerte hier hoch. Hm. Okay. Wir müssen jetzt mal, mal überlegen, wie das geht nochmal. So. So geht es auch. Brillant! Ich bin mir sicher, nun könnt ihr die Orte erreichen, die bislang unerreichbar waren. Oh nein, was sollen wir tun? Sie ist unersättlich. Jetzt hat sie davon auch genug. In diesem Fall... Bist du bescheuert? Nicht die Prinzessin! Ja, die Prinzessin! Das verbiete ich! Wir werden rein, gehen rein! Niemals! Niemals! Nein! 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 Prinzessin! Oh, liebste Prinzessin, was haben wir getan? Sieh doch, du alter Kauz! Die Prinzessin freut sich! Was sagt ihr da, alter Knabe? Ihr möchtet unseren Move erlernen? Es würde mich nicht stören, euch diesen Move zu lehren. Aber wie es scheint, sieht, steht mein älteres Ich noch immer unter Schock. Prinzessin! Ich nehme an, ich kann es diesmal einmal auf mich nehmen, euch diese Technik allein beizubringen. Es ist ganz einfach ehrlich. Zuerst begebt euch in den Ruderball-Modus. Danach benutzt ihr einfach nur auf die Babys zuzurollen. Mit makrösen Kräften des Brüderballs werden die beiden Knirpse plätten. Wie, wie die Pfannkuchen. Somit passen sie in den schmalzen Ritzen, wie euch vorher verschlossen bleiben. Zögert nicht, denn schon nach kurzer Zeit erlangen sie Größe wie ihre normale Größe. Ah, die Flexibilität der Kindheit. Da sie wie Pfannkuchen aussehen, lasst uns diese Technik Babykuchen nennen. Macht nur, versucht es. Na, mal sehen. Let's go. Hm. Okay, das sieht ja ziemlich nützlich aus. Das wird jetzt wahrscheinlich ein, ein Ort sein, wo wir dann schnell rüberkommen. Glänzend. Und auch dem, ba auch dem Baby scheint es gefallen zu haben. Prinzessin, vergebt mir. Ich, ich bin, ich bin ein alter Narr. Meine Güte, der Wind. Huch. Oh nein, oh Kraus, jüngeres Ich, du Schuft. Das ist alles deine Schuld. Wie wirst du es jetzt tun? Ich frage dich, wie wirst du das wieder in Ordnung bringen? Halt die Pferde ruhig, alter Rissich. Schließlich ist es auch mein Blutdruck, da, den du da sinnlos in die Höhe treibst. Wenn ich sehen wollte, wie ich mich selbst peinlich benehme, würde ich mich so vor einen Spiegel stellen und rülpsen. Aber die Prinzessin! Ruhig, alter Knabe. Meister Mario und die anderen werden die Prinzessin sicherlich retten. So wie immer. Ihr werdet sie doch retten, oder? Ich versichere euch, sie ist nicht in einem anderen Palast. Wir zählen auf euch, Leute. 
Schön langsam eldrissig. Meister Mario und die anderen werden sich schon darum kümmern. Ach Mann. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier rüber? Nein, nach einem anderen Palast kommen wir nicht dran. Hm. Naja, dann müssen wir jetzt nur durch die Baby Marius rankommen. Na? Dann müssen wir mal warten. Tja, dann schauen wir mal, wo jetzt Peach hingegangen ist. Aber das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part machen. Aber wir bringen jetzt sie mal da, 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 dort rein. Vielleicht finden wir noch die Prinzessin Peach noch irgendwo hier. Na, ja, wo sei? Wo bist du, Prinzessin Peach? Wir suchen nach dir. Da bist du ja. Du hast die baby Prinzessin gerettet. Großartig, sehr gut. In der Tat, unser zutiefst empfundener Dank sei euch gewiss. Kommt nun, Baby-Prinzessin. Lass uns den Palast reparieren, damit wir alle ein Nickerchen machen können. Ja, was können wir jetzt machen? Keine Ahnung. Können wir mal vorerst speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und falls es auch nicht geschehen, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Er raucht sehr nett von euch. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Euer Red Pocket Ciao.